வெல்கம் டு ஸ்பைசி பாக்ஸ் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக நெய் தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாலில் இருந்து கடைசியாக நெய் எடுக்கிறது வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் தெளிவாக இந்த நெய் தயாரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலாடை இந்த பாலாடை வந்து ரெண்டு வகையில் எடுத்துக்கலாம் பாலில் இருந்தும் எடுத்துக்கலாம் தயிரில் இருந்தும் எடுக்கலாம் பாலில் இருந்து பாலாடை எடுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாலை இந்த மாதிரி பொங்கி வர காய வச்சுக்கணும் பாலை காய்ச்சினா கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலுக்கு மேலே ஆடையாக இருக்கும் பால் ஆற ஆற இன்னுமே வந்து உங்களுக்கு பாலாடை ஜாஸ்தி வரும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம் பாலை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது உங்களுக்கு நிறையா பாலாடை கிடைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா எருமை பால் எருமை பால் நல்லா வெள்ளையாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கங்காட்டி ஒரு டைம்லேயே உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆடை கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக இந்த மாதிரி மேலே தங்கும் ஆனால் வெளியில் வைக்கும்போது இந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பாலாடை கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாலாடை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா பாலாடை கிடைக்கும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் மாட்டுப்பாலையும் நல்லா காய்ச்சிட்டு ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி பாலாடை கிடைக்கும் பாலில் இருந்து இந்த மாதிரி கை விட்டு பாலாடை எடுக்கும்போது நல்லா கை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுங்க இல்லைனா பால் கெட்டுரும் இப்போது தயிரில் இருந்து எப்படி பாலாடை எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தயிர் வந்து நம்ம செய்யணும் தயிர் எப்படி செய்கிறதுனா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் தயிர் எடுத்துக்கோங்க அதில் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் அதுக்குன்னு ரொம்பவும் ஆறக்கூடாது வெது வெதுன்னு இருக்கிற பாலை அந்த தயிரில் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு நாலு மணி நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தயிர் ரெடி ஆயிரும் பால் ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ஜில்லுன்னும் இருக்கக்கூடாது வெது வெதுன்னு இருக்கணும் இந்த நாள் காலையில் பார்க்கலாம் இந்த நாள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிராக கிடைக்கும் இது எருமை பாலுங்கிறதுனால பாலில் இருந்தும் பாலாடை கிடைக்கும் தயிரில் இருந்தும் ஆடை வந்து நிறைய கிடைக்கும் எருமை பாலில் நிறைய கொழுப்பு இருக்கிறதுங்கிறதுனால இதை வந்து அப்படியே சாப்பிட மாட்டாங்க மேலே இருக்கிற ஆடையை இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தயிரில் இருந்து எப்படி ஆடை கிடைக்கிறதும் பார்த்தாச்சு இந்த மாதிரி ஆடை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெளியில் வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து கெடாமல் இருக்கும் நீங்கள் தயிரில் இருந்து ஆடை எடுத்தாலும் பாலில் இருந்து ஆடை எடுத்தாலும் ரெண்டையுமே ஒரே பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் வெளியில் மட்டும் வச்சுடாதீங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஆடை இந்த பாக்ஸு ஃபுல்லாக வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து நான் வெண்ணெய் செய்வேன் அது வரைக்கும் எப்போல்லாம் பாலாடை கிடைக்கிதோ அதை வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் மீதியான தயிர் இருக்கும்போது அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறுபடியும் எடுக்கும்போது அதிலிருந்தும் ஆடை கிடைக்கும் இப்போது ஆடை வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ ஆடையிலிருந்து எப்படி வெண்ணெய் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆடையிலிருந்து நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பாலாடையை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் வெய்யுங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடை நல்லா கெட்டியாயிரும் கெட்டியான பாலாடையை இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்க நல்லா கெட்டியான ஆடை கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடிக்கும்போது உங்களுக்கு வெண்ணெய் சீக்கிரமாகவே கிடச்சிருது அதனால தான் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் குறைஞ்சது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது நல்லா ஆடையை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெண்ணெய் மேலே வரும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளுக்கு வெண்ணெய் கிடச்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம எடுத்து இப்போது தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போது நல்லா கை விட்டு மேலே இருக்கிற வெண்ணெய் மட்டும் நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் வெண்ணெய் எடுக்கும்போது லைட்டாக அந்த வெண்ணெயை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அப்புறம் எடுங்க அப்போ தான் வந்து எக்ஸசாக இருக்கிற மோரெல்லாம் வடியும் உங்களுக்கு இன்னுமே வெண்ணெய் நல்லா ஈஸியாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சுத்திலையும் தண்ணி வந்து லைட்டாக ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிக்சியை ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெண்ணெய் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் 
அப்போதான் வெண்ணெய் நல்லா உருண்டு ஒன்று சேர்ந்து வரும் இந்த மாதிரி ஜாரில் இருந்து வெண்ணையே நல்லா உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதுக்குள்ளே அந்த வெண்ணையை போட்டிங்கன்னா இன்னுமே எக்ஸஸாக இருக்கிற மோரெல்லாம் அந்த தண்ணியில் நின்றுக்கும் வெண்ணெய் நல்லா வெள்ள விளையேனு நல்லாயிருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி பெருவிரலில் அமுத்தி அமுத்தி உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா எக்ஸசைஸ் இருக்கிற வாட்டரெல்லாம் இன்னுமே வடிஞ்சிரும் இப்போ வந்து மறுபடியும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு நான் அந்த வெண்ணையை போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சால் கூட போதும் இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி வச்சு அதில் போடும்போது நம்ம ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட வெண்ணெய் எவ்வளோ சூப்பராக வெள்ளை விளையேனு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நான் எருமைப்பாலிலேருந்து ஆடை எடுத்து அதிலிருந்து செஞ்ச வெண்ணெய் இதுவே நீங்கள் மாட்டுப்பாலிலேருந்து ஆடை எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா அது எல்லோ கலரில் இருக்கும் இப்போது இந்த வெண்ணெய் எல்லாத்தையுமே ஒரு பாக்ஸுக்கு மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேணுங்கிறப்போ இந்த வெண்ணெயை எடுத்து நெய் காய்ச்சிக்கலாம் வெண்ணெயெல்லாம் செஞ்ச பாத்திரத்தை நீங்கள் சுடுதண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக க்ளீன் ஆயிரும் இப்போது வெண்ணெயிலேருந்து நெய் எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா மாட்டுப்பாலிலேருந்து எடுத்த வெண்ணெய் இது பார்த்திங்கன்னா எருமைப்பாலிலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச வெண்ணெய் கலரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நான் மாட்டு வெண்ணெயிலேருந்து எப்படி நெய் காய்ச்சுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி வெண்ணெயை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்திட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த வெண்ணெயை காய்ச்சுங்க அப்போ தான் வந்து நெய் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வாசனையாக கிடைக்கும் இந்த வெண்ணெயிலேருந்து நெய் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் பொறுமையாக காய்ச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெண்ணெயுமே நல்லா உருகிடுச்சு இப்போது நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது இது வந்து நல்லா தண்ணி மாதிரி ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு நெய் கிடச்சிருச்சு இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மோர் பால் ஆடை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்போது அது கீழே வந்து அப்படியே நின்றுக்கும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைனா கீழே அடிப்பிடிச்சு நெய்யோட ஸ்மெல்லே ஸ்பாயில் ஆயிரும் நெய் இந்த மாதிரி நல்லா காய்ச்சி வந்ததும் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரையை அதில் போட்டுருங்க இந்த முருங்கைக்கீரை நெய்க்கு இன்னும் நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும் அதனால தான் இதை சேர்த்திக்கிறோம் முருங்கைக்கீரை கிடைக்காதவங்க கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இது போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் இது போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த முருங்கைக்கீரையை மட்டும் எடுத்துட்டு இதை நாட்டு சர்க்கரையோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இதை நல்லா ஆற வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வடித்து வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு வடிகட்டி வச்சு இதை வடிச்சுக்க போகிறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிளியரான நெய் கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஹோம் மேட் நெய் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்போ பார்க்குறதுக்கு என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு கடையில் கிடைக்கிற மணல் மணலான நெய் கிடைக்கும் நெய்யில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம உணவில் நம்ம சேர்த்துக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி